Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e Max Verstappen venceu o seu quarto grande prêmio em casa em 2021, se você não está entendendo, foram dois na Áustria, que é a casa da Red Bull, mas a torcida laranja acaba invadindo, teve um na Bélgica, que é onde ele nasceu, e agora o da Holanda, o da Bélgica tudo bem que a gente bota o asterisco porque não teve corrida, né? foi Mandrake essa vitória aí, mas agora na Holanda ele venceu, um traçado sinuoso, difícil de ultrapassar, mas que é muito legal para os pilotos, muitas variações de curvas, alta velocidade em alguns pontos, mas no geral ele é travado, e claro, a estratégia contou muito. Se você acompanhou a corrida do início ao fim, viu que na verdade o Sérgio Pérez acabou fazendo muitas ultrapassagens, ganhando posições também em box, para conseguir terminar na oitava posição. Ele saiu lá de trás devido ao quali ruim e também a punição por trocar componentes e com isso foi fazendo a sua corridinha de recuperação para buscar uns pontinhos para a Red Bull e amenizar a situação no campeonato de construtores. A corrida do Pérez foi boa? Foi, mas ele só foi o piloto do dia porque ninguém mais estava fazendo esse tanto de ultrapassagem, porque no geral a corrida foi mais morna mesmo, foi mais estratégica, foi aquele lado em que uma pessoa que às vezes não está acostumada com a Fórmula 1 não consegue ver um grande motivo para assistir a corrida, né? mas eu vou pegar as palavras do Sérgio Siverli que colocou lá no Twitter que a corrida de hoje ela foi um prato cheio para quem é fã de Fórmula 1 e entende o esporte de uma forma um pouco diferente, consegue ver além das ultrapassagens, nem sempre uma boa corrida ou uma corrida interessante e que você não tem certeza do que vai acontecer é uma corrida cheia de ultrapassagens, nem sempre, então Fico com essas palavras também como o Sérgio Siverli colocou e agora sim vamos falar do vencedor da corrida e dessa disputa Red Bull e Mercedes. Max Verstappen teve uma corrida perfeita, uma corrida em que ele não cometeu erros, a estratégia funcionou perfeitamente tanto por parte da Red Bull quanto por parte de Verstappen, lembrando que o pit stop na Holanda já estava com a nova regra que seria implementada inicialmente lá na Hungria, ficou para a Bélgica, aí na Bélgica não teve corrida, agora na Holanda então tivemos essa nova regra que faz com que os pitstops sejam um pouquinho mais lentos, mas não tão mais lentos assim, nós vimos alguns pits, se não me engano da Alpine, fazendo em 2.1, ou seja, aquela média que nós já estávamos acostumados pode sim acontecer, só que as equipes claramente estão tendo algumas dificuldades, você viu equipes fazendo na casa dos 3 segundos com mais frequência do que o normal, e também 2.9, algo assim. Ou seja, as equipes ainda vão ter que fazer um treinamento mais intensivo com a sua equipe de pit stop para poder melhorar, para poder otimizar esse tempo de parada, já que Red Bull, Alpine, parece estar muito boa também, estão um passo à frente das concorrentes. Mas voltando a Verstappen, a estratégia funcionou perfeitamente, se defenderam da Mercedes nos dois pit stops e isso fez com que Hamilton ficasse sem muito o que fazer, ele tinha que contar com o erro do Verstappen ou às vezes com o retardatário atrapalhando demais o Verstappen, a Mercedes até botou o Bottas para ficar ali segurando o Verstappen por um tempo, mas não foi o suficiente, o Hamilton encostou sim no holandês, mas o Bottas não conseguiu segurar a ponto do Hamilton chegar e passar, ou seja, depois que Verstappen ultrapassou o Bottas, ficou fácil para abrir do Hamilton de novo e conseguir dar, um, dar uma administrada no resultado. Em nenhum momento Verstappen foi efetivamente ameaçado por Lewis Hamilton, Hamilton não ficou por exemplo a um segundo do Verstappen para poder utilizar a asa, o Hamilton não teve uma chance clara de ultrapassagem, não teve nenhum momento em que a corrida foi ameaçada a nível de colocar roda com roda, a única coisa que poderia acontecer era realmente algo nos boxes ou um erro do Verstappen. Então nesse aspecto a corrida foi mais morna, mas a estratégia deu o tom de imprevisibilidade até o final, até porque quando chegou o ponto em que o Hamilton parou nos boxes para depois tentar a volta mais rápida e conseguiu inclusive, ali já estava bem no finalzinho, o pneu do Hamilton estava acabado, ele não tinha condições de alcançar o Verstappen. Então foi uma vitória em casa bem tranquila, mas também imponente porque mostra que Red Bull e Mercedes estão novamente pau a pau, estão novamente num nível muito próximo, algumas pessoas falam que a Mercedes é superior, outras falam que a Red Bull é superior, eu sou da opinião de que varia de pista para pista, em alguns momentos a Mercedes é levemente superior e em outros a Red Bull, é claro que a Áustria foi uma circunstância fora da curva porque a Red Bull 
dominou de forma assim absurda, mas já era esperado, porque na Áustria a Red Bull realmente anda muito bem. A gente sabe que o motor Honda funciona melhor que o Mercedes na Áustria por conta da altitude. Mas nesse caso geral de Holanda e os próximos circuitos que vão vir, vai variar e variar muito pouco. Vai ficar assim uma disputa bem equilibrada entre ambas as equipes com o campeonato em aberto. A distância entre os pilotos é muito pequena, a distância de performance do equipamento é muito pequena e a habilidade e capacidade técnica de Hamilton e de Verstappen também é algo muito próximo. É claro, estamos falando de um heptacampeão que tem 36 anos de idade e que não tem mais nada a provar a ninguém. E também, do outro lado, um jovem piloto que por mais que seja experiente, ainda é muito jovem, tem 23 anos de idade, mas que tem mostrado um talento absurdo. E os dois estão se equiparando, eles estão equivalentes na performance mostrada com os seus carros. Isso chama bastante atenção. O que Hamilton tem de trunfo é a parceria com Bottas, que tem funcionado melhor do que Pérez Verstappen. Pérez tem deixado Verstappen sozinho em muitas ocasiões, como foi hoje. A Mercedes, por pouco, não conseguiu atrapalhar bem o Verstappen na disputa direta com o Hamilton. Então fica esse, esse reflexo do que é o campeonato até o momento. A corrida da Holanda foi um reflexo. Um Verstappen e Hamilton perfeitos, que não erram, que contam também com um bom trabalho de suas equipes, mas que o segundo piloto acaba influenciando diretamente no resultado. Ele acaba influenciando na disputa direta entre esses dois pilotos. Se Pérez estivesse lá em cima, ele fatalmente conseguiria atrapalhar o Bottas e então a disputa ficaria mais ainda entre Hamilton e Verstappen e não somente entre Verstappen contra duas Mercedes. De resto do grande prêmio, nós tivemos algumas poucas escapadas, eu fiquei surpreso por não ter uma bandeira vermelha, o Vettel chegou a dar uma rodada sozinho, um outro carro escapou da pista, mas nada demais, nós não vimos nada cinematográfico, nenhuma batida forte, uma escapada que tenha dado uma bandeira amarela, etc. Foi tudo bem normal, o que surpreende, e também devo dizer que as disputas roda com roda foram bem poucas, o que já era esperado também. Tivemos muitas ultrapassagens no final da reta do DRS, por fora principalmente pela característica do traçado, ser é um traçado que permite esse tipo de ultrapassagem por fora, tanto na primeira curva quanto na curva 3 e em outros pontos, mas, no geral, a corrida foi morna nas ultrapassagens, mas também foi bem tranquila em termos de disciplina e batidas, etc. Então não tem muito o que ficar comentando do Grande Prêmio da Holanda. Eu particularmente gosto do traçado, mas entendo que a pista para os carros atuais da Fórmula 1 não é muito agradável. Pode ser que isso mude com os carros de 2022, que serão menores, mais mecânicos, menos aerodinâmicos, com o efeito solo, e isso deve melhorar o racing, então eu acredito que o grande prêmio de Zandvoort na Holanda pode trazer um grande espetáculo a partir do ano que vem. Mas e você? O que você viu desse grande prêmio? Você concorda que Verstappen e Hamilton foram perfeitos? Que as equipes também foram perfeitas? E que a distância entre elas é muito pequena? Os detalhes estão decidindo o grande prêmio? Diz aí nos comentários, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever, ativar o sininho e dar uma olhada lá no Ressaca Express para notícias curtinhas. Um grande abraço, valeu e falou!